안녕하십니까 인터넷 목수입니다 지금 보고 계신 영상은 지난 시간에 OBS 스튜디오에서 녹화했던 영상입니다 이렇게 플레이 버튼을 클릭을 해보면 플레이 버튼을 클릭합니다 녹화가 되고 있죠 이렇게 해서 녹화가 모두 되었습니다. 이렇게 25초짜리 영상이 만들어졌습니다. 이 영상을 가지고 유튜브 쇼츠에 올릴 수 있는 동영상으로 편집하는 과정에 대해서 알아보겠습니다. 저는 컷 편집 프로그램으로 브루를 사용하고 있습니다. 브로가 실행되고 있고요. 새로운 기능이 추가될 때마다 이렇게 안내를 해주고 있습니다. 데모 영상이고요. 이 데모 영상에서는 음성을 자막으로 변환해주는 기능을 가장 정확하게 표현해주는 영상이 실행됩니다. 이걸 보시고 참고해서 프로그램을 활용하면 되겠습니다. 그러면 지난번에 만들었던 동영상을 이용하여 새로운 영상으로 편집을 해 보겠습니다 홈에 새로 만들기 있죠 이것을 클릭을 하면 새로 만들기 창이 나타납니다 여기서 영상 파일로 시작하기를 클릭합니다 방금 보신 동영상이 이 동영상이거든요. 창세트 애니메이션 더블 클릭합니다. 영상 불러오기 창에서 언어를 한국어로 지정한 다음에 확인을 클릭합니다. 1분의 음성을 분석하고 있습니다. 그리고 제가 이번 달에 사용한 분석 시간은 176분으로 표시되고 있습니다. 지금 분석이 완료되어서 자막으로 변환이 되었습니다. 이 브루가 컷 편집을 자막별로 할수 있다는 것이 굉장히 편합니다. 이 자막 클립을 수정하면 바로 컷 편집이 되는 아주 편리한 프로그램이죠. 이 경계선을 클릭해서 오른쪽으로 드래그를 하면 화면이 커지고 자막 창이 작아지죠 이렇게 반대로 본인이 편리한 대로 조정을 할 수가 있습니다 이 정도 놓고요 먼저 컷 편집을 해 보겠습니다 1번을 클릭한 다음에 키보드의 스페이스 바를 누르면 플레이 버튼을 클릭합니다. 이렇게 실행이 되죠. 우리가 처음 녹화했을 때이 장면이 있어서는 안 되죠. 플레이 버튼을 클릭합니다. 여기서부터 시작을 해야 되겠죠. 이 부분도 아니죠. 그러면은 이 버튼 클립을 더블 클릭합니다. 그럼 클립 편집 모드로 들어가요. 그래서 이렇게 클릭을 해주면 정확한 위치를 찾을 수 있습니다. 여기서 스페이스 바를 눌러도 그 버튼, 부분만 버튼, 버튼. 그러니까 여기까지는 쓸모 없는 클립이 되겠죠. 그러면은 그 사이를 클릭한 다음에 이렇게 엔터를 한번 쳐주면 은 아래로 내려갑니다. 그러면 여기서부터 다시 한번 해볼게요. 클릭합니다. 이 끝부분을 좀 써먹어야 될것 같습니다. 너무 바로 시작을 하니까 이 부분과 이 부분의 경계를 자를 겁니다. 그러면 여기 아래 구간 나누기 아이콘이 보이시죠? 이것을 클릭을 하면 구간이 나눠집니다. 여기서 
엔터를 치고 이두 개는 동시에 선택한 다음에 키보드에 딜리트를 눌러서 삭제를 합니다. 그리고 스페이스바를 누르면 녹화가 되고 있죠. 이렇게 도입부를 편집을 하고요. 맨 아래를 보겠습니다. 딸깍한 이 클릭 소리까지 자르면 되겠죠. 그러면은 여기에서 여기까지 잘라 주자고요. 이 사이에서 커서를 위치시킨 다음에 엔터를 치면은 클립이 분할이 됩니다. 이두 개는 필요 없는 클립이 되겠죠. 키보드의 딜리트 키를 눌러서 삭제를 합니다. 그러면 18초 길이로 정리가 되었습니다. 지금처럼 정리된 상태에서 쇼츠용 동영상으로 편집해 볼게요. 여기 파일에 화면 비율을 클릭합니다. 가운데 쇼츠가 있죠. 쇼츠를 클릭합니다. 쇼츠의 화면 비율로 변경이 되었죠. 이 상태에서 계속 편집을 하겠습니다. 지금 보고 계신 파일이 이 박스 안에 표시가 되고 있습니다. 이것을 좀 키워줘야 되겠죠. 좌측에 조정 핸들을 클릭해서 드래그를 해서 크기를 조정합니다. 그리고 클릭해서 중간점으로 옮겨주고요. 이 상태에서 플레이 버튼 스페이스바를 눌러서 화면 안에서 정확히 동작하는지 확인을 하는 거예요. 지금 왼쪽으로 좀 치우쳐져 있죠. 오른쪽으로 살짝 옮겨줍니다. 이 정도가 좋을 것 같네요. 다시 한번 플레이 해 보겠습니다. 녹화가 되고 있죠. 지금도 왼쪽으로 쳐진 것 같습니다. 다시 한번 오른쪽으로 조금 옮겨줄게요. 처음부터 다시 지금이 적당한 것 같습니다. 이 구도로 동영상을 만들겠습니다. 이렇게 구도를 잡았잖아요. 그리고 이 동영상에서 필요 없는 부분들이 존재하죠. 일단은 소리입니다. 이 쇼츠에서는 이 소리가 필요 없고 자막도 필요 없죠. 그래서 소리를 무음으로 처리를 하겠습니다. 효과 볼륨 조절을 클릭합니다. 전체 클립을 클릭해서 체크 표시한 다음에 볼륨 조절의 스피커 아이콘을 클릭을 하면 0이 되죠. 그리고 전부 X 표시가 됩니다. 이러면 플레이를 시켜도 소리가 들리지 않습니다. 동영상은 너무 천천히 움직이면 지루하죠. 그래서 한 1.5배 정도로 빠르게 플레이를 시키겠습니다. 효과에 배속 효과가 있습니다. 배속 효과를 클릭합니다. 전체 클립을 클릭해서 선택한 다음에 1.5배가 좋을 것 같아요. 1.5 아이콘이 생성이 됐죠. 실행을 시켜보면 빨라졌죠. 좀 역동적으로 움직이고 있습니다. 지금 부루 로고가 기본으로 들어가 있습니다. 부루에서 지금 편집하는 거기 때문에 그런데 
처음에만 잠깐 1, 2번 클립에만 적용이 되어 있거든요. 이때는 이 하단 조절점을 클릭해서 쭉 드래그를 하면 전체 클립에 적용이 됩니다. 그래서 이 마지막에 봐도 이 로고는 끝까지 나타나죠. 로고는 클릭해서 오른쪽으로 옮겨주겠습니다. 그리고 맨 처음으로 돌아가서 삽입 이미지를 클릭합니다. 전체 클릭 클릭하고요. 이미지 삽입 인터넷 목수 로고가 있습니다. 이곳에 이제 적당한 본인의 로고를 선택하면 되겠습니다. 클릭한 다음에 열기를 클릭합니다. 그리고 적당한 위치로 옮긴 다음에 크기를 조정해서 배치를 하고요. 지금 여기 보시면 자막이 표시가 되고 있습니다. 어차피 음성이 나오지 않는 동영상이기 때문에 자막이 필요 없겠죠. 자막을 보이지 않게 처리하겠습니다. 그래서 자막을 클릭합니다. 그러니까 자막 표시가 활성화되어 있는데 클릭해서 비활성화 처리를 합니다. 자막이 없어진 걸 확인할 수 있습니다. 여기까지 했으면 거의 다 편집이 끝난 상태입니다. 삽입 배경음악을 클릭한 다음에 이곳에서 음악을 선택해도 되고요. PC에서 불러오기를 클릭하여 본인이 다운로드해서 보관 중인 음원 파일을 선택하여 열기를 클릭합니다. 여기 들어왔죠? 전체 클릭. 삽입하기를 클릭합니다. 소리는 100으로 조정을 하고요. 스페이스바를 눌러서 플레이를 시켜봅니다. 잘 들어갔죠? 음악이 삽입되었고 소리를 모두 제거하였고 재생 속도도 1.5로 빠르게 변경을 하였습니다. 자막도 제거를 했고요. 이렇게 해서 부루에서 동영상 컷 편집을 모두 완료하였습니다. 파일 영상으로 내보내기를 클릭합니다. 해상도는 유튜브 기본 해상도로 조정을 해 주시고요. 화질은 최고 화질, 하드웨어 가속은 컴퓨터의 성능에 따라 조정을 하시면 되겠습니다. 내보내기를 클릭합니다. 윈도우라는 이름으로 내보내기를 하겠습니다. 저장을 클릭합니다. 여기 영상을 출력하고 있습니다. 라는 창이 나타나죠. 진행률 표시가 되고 있습니다. 짧은 동영상이기 때문에 금방 완료가 되었습니다. 폴더 열기를 클릭합니다. 여기 쇼츠용 동영상이 보이고 있죠? 더블클릭해서 실행해 보겠습니다. 스케치업에서 만든 애니메이션을 OBS에서 동영상으로 만든 다음에 저장된 파일을 부루로 가져와서 컷 편집한 후 유튜브 쇼츠용 동영상으로 재편집하는 과정에 대해서 알아보았습니다. 다음 시간에는 이 파일을 유튜브 쇼츠로 올리는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이번 인터넷 목수 컨텐츠가 마음에 드셨나요? 많이 서툴지만 구독과 좋아요를 눌러 
응원해 주신다면 더 많은 양질의 콘텐츠로 보답드리는 인터넷 목소가 되겠습니다.